നമസ്കാരം ഒരു സാധാരണ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതും രണ്ട് ഏത് പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് രണ്ടിലും റീടേക്കുകൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലോകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം അത് വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന പല ജോലികളും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു അതേസമയം പുതിയ ചില ജോലികൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഊബർ എന്ന കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി കാറുകളില്ല പക്ഷെ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ടാക്സി കമ്പനി അവരാണ് അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് എയർ ബി എൻ ബി എന്ന വെബ്സൈറ്റിന് സ്വന്തമായി പ്രോപ്പർട്ടികളോ ഹോട്ടലുകളോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണ് ആമസോൺ ഗോ എന്ന പേരിൽ ആമസോൺ കമ്പനി അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പതിനെട്ട് സ്റ്റോറുകൾക്കും ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകൾ ഇല്ല ചെക്കൗട്ടുകൾ ഇല്ല ആമസോൺ ഗോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്കാൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ ബില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവിടെ സ്റ്റാഫുകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നതേ ഇല്ല ടെസ്ല എന്ന കമ്പനി സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകൾ നിരത്തിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ടെസ്ല എന്ന കമ്പനിയുടെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെക്നോളജിയും ഊബർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യം വരുന്നതേ ഇല്ല കുറെ വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കാർ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യവും വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ കാർ മടക്കി അയക്കാം പാർക്കിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല മെയിന്റനൻസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് എന്ന ടെക്നോളജി സർവ്വസാധാരണമാകുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരും ലോകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്തിൽ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ടെക്നോളജി കൈയടക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യർ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പത്ത് തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സവാരി ട്രാവൽ ടെക് ആൻഡ് ഫുഡ് ചാനലിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എ ഐ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്വയമായി ചിന്തിക്കുകയും തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷീനുകൾ എന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തെ സിനിമയിലെ ഫാന്റസിയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൗതുകവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിയായ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗൂഗിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഒരു റേഡിയോളജിസ്റ്റിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആക്യുറേറ്റ് ആയി ഗൂഗിളിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം റോബോട്ടിക്സ് എന്ന ശാഖയുടെ വളർച്ചയാണ് മനുഷ്യന് ജോലി ചെയ്യാൻ ദുസ്സഹകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ റോബോട്ടുകൾ ഓൾറെഡി നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ഓട്ടോമേഷൻ മനുഷ്യന്റെ പങ്കാളിത്തം വളരെ മിനിമമാക്കിക്കൊണ്ട് ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം മാക്സിമം ആക്കുക എന്നുള്ളത് ലാഭം കൊയ്യുന്നതിനുള്ള കുറുക്കു വഴിയായ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പത്ത് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ കടന്നുകയറ്റം മൂലം അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഒഴിവാക്കിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്പർ ടെൻ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ജോലികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇന്ററാക്ഷൻസും മനുഷ്യരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും നടക്കുക എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പല പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇമെയിലുകൾ അയക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്നത് ചാറ്റ് ബോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഒരിക്കൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര
നമ്പർ സെവൻ ഡെലിവറി സർവീസ് ജോലികൾ പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹനങ്ങളും ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗവും നവീകരിക്കപ്പെട്ട ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാഴ്സൽ ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോണുകൾ പാഴ്സലുകൾ കൊണ്ടുപോയി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ സജീവമാണ് നമ്പർ സിക്സ് മിലിറ്ററി ജോലികളും പോലീസ് ജോലികളും യന്ത്രത്തോക്കും ബൈനോക്കുലറും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്തി കാവൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വ്യാപകമായി റോബോട്ടുകളും ഡ്രോണുകളും സാറ്റലൈറ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ നിലവിൽ വരും എത്ര പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവ വർക്ക് ചെയ്യും പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇല്ലാതെയാകും അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ടാർഗറ്റഡ് അറ്റാക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷേധക്കാരായ ഒരു വൻ ജനാവലിയെ നേരിടുന്നതിനും അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും റോബോട്ട് പോലീസുകൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരത്തിലിറങ്ങും സാധാരണ പോലീസുകാരോട് പറയുന്ന പോലെ റോബോട്ട് പോലീസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ചലനങ്ങളും മുഖത്തെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ നോക്കി റോബോട്ട് പോലീസിന് ഈസിയായി കള്ളമാണോ സത്യമാണോ പറയുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്പർ ഫൈവ് ബാങ്കിംഗ് ജോലികൾ എ ടി എമ്മിന്റെയും ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ വരവോടുകൂടി ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാഷറിന്റെയും ടെല്ലറിന്റെയും ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് അസിസ്റ്റന്റെയും ഒക്കെ ജോലികൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വ്യാപകമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളാണ് ബാങ്കിംഗ് മേഖലകളിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ഫോർ അക്കൗണ്ടന്റ് ജോലികൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മറ്റൊരു തലമുണ്ട് മെഷീൻ ലേഡിംഗ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിന് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അതനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് തന്നെ താനെ ഡേറ്റകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും തന്നെത്താനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജോലികൾക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമ്പർ ത്രീ ഡ്രൈവിംഗ് ജോലികൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കമ്പനിയുടെ എം ഡി പറഞ്ഞ ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് ഭാവിയിലെ ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ ഒരിക്കലും മറ്റ് കാർ കമ്പനികളല്ല ഞങ്ങളുടെ എതിരാളികളാകാൻ പോകുന്നത് ആമസോണും ഗൂഗിളും ആപ്പിളും ഒക്കെയാണ് കാരണം കാറുകളും ട്രക്കുകളും എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവറാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന നാല് വീലിൽ ഓടുന്ന വെറും വാഹനങ്ങളായിരിക്കില്ല ഭാവിയിൽ അതിനുള്ളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനും സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രാധാന്യം സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹനങ്ങൾ അതായത് ഡ്രൈവറുടെ സഹായമില്ലാതെ സ്വയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓടാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങളും നവീനമായ ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രൈവർ എന്ന ജോലിക്ക് അത് വൻ ഭീഷണിയായി തീരുകയും ചെയ്യും നമ്പർ ടു പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ജോലികൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ഒരു ചായയും കുടിച്ച് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുഖകരമായ അനുഭൂതിയാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സ് മാറി മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു ചിത്രത്തിൽ സുരാജ് പഞ്ഞാർമൂടിന്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആകുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വായിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും മറ്റ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അറിയാൻ കഴിയും എന്നിരിക്കെ പ്രിന്റ് മീഡിയ പതിയെ പടിയിറങ്ങുകയാണ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ അരങ്ങ് തകർക്കുകയുമാണ് നമ്പർ വൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോലികളും ഫാക്ടറി ജോലികളും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യന്ത്രവൽക്കരണവും റോബോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലും ഫാക്ടറികളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് റിപ്പീറ്റായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഇത് കൂടുതലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി ജോലികളിൽ ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ റോബോട്ടുകൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ വൻ തോതിലുള്ള യന്ത്രവൽക്കരണമാണ് നാം കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു വൻ ഭീഷണിയായി തീരും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ വീഡിയോ ആരെയും പാനിക്കാക്കുന്നതിനോ ഭയപ്പെടു